the conversion uh, from decimal to hexadecimal. So, let's have an example. So, ang uh, given number natin sa decimal is 164. And since gumagamit ang hexadecimal ng base 16, so, yung 164 natin ay i-divide natin sa 16. So, 164 divide 16, ang quotient natin is 10, and then ang remainder natin ay 4. And then, yung quotient natin at 10, ay i-divide ulit natin sa 16, and then, ang quotient natin is 0, and then ang remainder natin ay 10. So, ang 10 uh, is equal to letter A. And since ang quotient natin ay 0 na, so titigal na tayo sa pag-perform ng division. So, ang pagbilang natin ng ating values ay from bottom to top. So, ang magiging equivalent value ng uh, ating 164 decimal ay A4. So, this is A4 sa hexadecimal. Next. So, mayroon naman tayong given a fractional value ulit ng ating decimal. So, i-convert naman natin siya sa hexadecimal. Pa-perform ulit tayo ng multiplication. So, we have this value and then mo-multiply ulit natin sa 16. The, val the product is 15.625. So, yung 0.625 naman ang i-multiply natin sa 16. So, magkakaroon tayo ng 10.0. So, wala na tayong may multiply So, bilangin natin yung ating uh, whole numbers from top to bottom, ang uh, 15 natin is equivalent sa F and ang 10 natin is equal sa A. So, ang sagot natin is 0 0.F A. Again, 15 is equal sa F and 10 is equal sa A. Next, so we have 171.75 na decimal number convert natin sa hexadecimal. So, magpa-perform ulit tayo ng division para sa whole number na 175 and multiplication for 0.75 fractional value. Uh, 171 divided 16 is 10 and then yung remainder natin is 11 which is equal sa letter B. Next, 10 divided 16, 0 and then the remainder is 10. Again, 10 ay equal sa letter A. So, uh, kung uh, bibilangin natin siya from bottom to top, siya ay AB, ang ating 171. Next, yung fractional value naman na 0.75. Yung 0.75, multiply natin sa 16, ang product natin is 12.0. Pero since 0 na tayo sa ating fractional value, sa nakuha natin product, titigil na tayo ng operation ng multiplication. 12 is equal sa C. So, ang equivalent hexadecimal value natin is A, B, C. A, B, point, C. Okay? 